Sisi kama GSM tunachukua responsibility moja katika klabu yetu ya Yanga. Na responsibility hiyo ni kui transform Yanga financially kufikia malengo ambayo mwenye kitu wetu Dr. Mshindo Msola amekuwa kiaota. Eneo hilo limekuwa ni eneo muhimu sana kulinga, kuzingatia uhalisia wa vilabu vyetu vya sasa, modality ya operations zake na ugumu uliokuwepo hasa katika kubeba gharama za kuendesha vilabu vyetu. Lakini katika utaratibu mpya wa kisasa wa kuendesha vilabu tukiweza kufanya katika njia ambayo ni sahihi klabu yetu ya Yanga haitakwama mahali popote. Mimi na wewe ni mashahidi tosha kwamba klabu klab yetu ya Yanga ina mashabiki kila kona ya nchi hii. Lakini je, mashabiki hao wameweza kufikia thamani ya kuiongezea klabu yetu kujiendesha? Hapana. Ukiona hivyo utajua kabisa involvement au ushirika wa wanachama wetu au wapenzi wetu hauko katika njia ambayo ni sahihi kufikia klabu yetu kujiendesha katika njia ambayo inastahili. Hivyo basi katika ndoto za mwenyekiti wetu kupitia mabadiliko ya kiuendeshaji sisi kama GSM tuliona kuna sehemu tatu ambazo tunaweza kuongeza thamani. Eneo la kwanza lilikuwa ni taaluma sahihi ya kufanya mabadiliko hayo ya kimfumo. Mimi na wewe tunaweza kuwa tuna fikra ya aina fulani ya uongozi ambayo inafaa kuendesha vilabu vyetu. Lakini je, una uhakika au umeshawahi kuifanya hiyo hiyo taratibu ya mabadiliko ya kimfumo? Hapana. Maana yake otherwise utaenda sasa kuanza kutafuta hizo taarifa kwenye mitandao ya kijamii, kwenye internet na maeneo mengine. Eneo ambalo sisi kama wadhamini wa GS uh, wadhamini wa Yanga hatukuona tuna sababu hiyo. Hivyo basi mmeona leo tunakwenda kusign mkataba kupitia kampuni ya La Liga ambayo iko nchini Spain. Kampuni hiyo itakuja kutusaidia kutupa taaluma sahihi ya mabadiliko ya uendeshaji. Kama alivyosema mwenyekiti wangu uh, mwanasheria Alex Mgongolo, jukumu la kubeba taaluma hiyo au kubeba ushauri huo ni jukumu la kamati na sio la mtu mwingine yote. Hivyo kamati itapokea mapendekezo yatakayotoka kwa wataalamu hayo na kwa sababu kamati ni ya wazawa na wapenzi wa yanga itatumia uzawa wao na taaluma yao kuhakikisha kwamba yale tuliyoshauriwa yanaendana na mahitaji halisi ya uendeshaji wa klabu yetu. So kamati itapokezo taarifa na kuzipeleka katika njia ambazo inastahili. Lakini eneo la pili ni la utendaji kwa maana infrastructure za kufanya hiyo transformation. Sisi kama GSM tutakuwa tuna nafasi ya kutengeneza hiyo sehemu. Hivi tunavyozungumza tumeshaiandaa ofisi ambayo itabeba jukumu hilo na ofisi hiyo itakuwa inagharamiwa na sisi inaweza ikawa ndani ya jengo letu inaweza ikawa katika klabu ya anga lakini gharama za uendeshaji wa transformation hiyo sisi tutazibeba eneo la tatu ambalo tulikuwa ni la muhimu ni kuwa na infrastructure za kufanyia kazi ambalo ni muhimu sana wote tunafahamu kwamba zoezi hili litakuwa ni la ushirikishwaji halitafanywa na kuamuliwa na viongozi halafu baadaye likaletwa tukao wanachama kutakuwa kuna process kutakuwa kuna utaratibu wa kuwafikia wapenzi na wanachama wa klabu ya anga kupitia matawi na, wa, na na viongozi ambao wamepita kupata ushauri wao na kupata mapendekezo ambayo kamati hii itakuwa imeyapendekeza. Kwa hayo maeneo matatu, eneo la kwanza la uh, utaalam, eneo la pili la infrastructure, eneo la tatu la gharama. Sisi kama GSM tutayabeba. Nini malengo yetu? Nafikiri ni swali kubwa ambalo ni muhimu tukalijibu. Lengo letu sisi kama GSM ni kuhakikisha klabu ya Yanga kesho inasimama kwa miguu yake miwili wote sisi ni wapenzi wa yanga bahati nzuri wote ni wazee wangu mlikuwa hapa mnayo historia wadhamini wa wengi sana ambao walikuwa involved walikuwa wameshiriki katika kuendesha klabu ya yanga lakini siku walipotoka tu madarakani klabu ya yanga ikafail sisi hatutaki kuwa watu wa aina hiyo tunataka tuache legacy katika klabu yetu ya yanga tuache thamani siku mtu yeyote akitoka katika klabu ya yanga isimame kwa miguu yake miwili lakini la tatu mheshimiwa mgeni rasmi Naomba tu niseme wenzetu wa La Liga na kupitia klabu ya Sevilla ambayo ni watu kutoka Hispania ni sehemu ya kuitangaza Tanzania kupitia utalii. Mafanikio makubwa sana klabu yetu itaipata tukiweza kutumia mkataba huu vizuri wa kujenga mahusiano kati yetu sisi kama ya Young Africans na La Liga sio tu La Liga kufika mpaka kwenye levo ya Sevilla. Sevilla idadi ya mashabiki iliyokuwa nao ni mamilioni. Tukiweza kujiengage vizuri nao tutapata nafasi kubwa sana ya kuitangaza nchi yetu. Na hii ni kwa maslahi mapana ya taifa letu. Naomba kwa uchache haya niliyozungumza mheshimiwa mgeni rasmi sisi tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha transformation hii inafanyika na insha Allah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu jambo hili litakwenda kufanikiwa. Daima mbele nyumba mweko. Asante sana.